ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மோகனஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கொல்லு ரசம் இந்த கொல்லு ரசத்தை பாரம்பரியமான முறையில் எப்படி செய்கிறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் கொல்லில் நிறைய விதமான சத்துக்கள் இருக்குது அண்ட் மருத்துவ குணங்களும் இருக்குது அதுலேயும் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் சொல்லக்கூடியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது உடம்புல இருக்கக்கூடிய கொழுப்பை கரைக்கும் திறன் கொண்டது அதுலேயும் தொப்பை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்பு இது குறைக்கிறதுனால தொப்பையை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க டயட்டில் இருக்கிறவங்க இல்லை வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க மாதத்தில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு தடவை செஞ்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு சூப்பராக ரசம் <laughs> தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை அப்படியே ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக ஊற விட போகிறோம் மினிமம் எட்டு மணி நேரமாவது கொல்லு நல்லா ஊறணும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு நைட்டு ஃபுல்லாக கொல்லு நல்லா ஊறிடுச்சு கொல்லை பார்க்கும்போதே தெரியுது பாருங்கள் நல்லா ஊறி கொல்லோட சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது ஆனால் இந்த தண்ணியும் நல்லா கலர் சேஞ்சாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த தண்ணியை நம்ம கீழெல்லாம் கொட்ட போகிறது கிடையாது இதோட அப்படியே குக்கரில் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து இதில் இன்னொரு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே மூணு கப் தண்ணி சேர்த்து உற வச்சுருக்கோம் அது கூட இன்னொரு கப் தண்ணி மொத்தமாக நாலு கப் தண்ணி சேர்க்கணும் தண்ணியை சேர்த்துட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வெயிட் எதுவுமே சேர்க்க போகிறது கிடையாது இது அப்படியே மீடியம் டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக விடுங்க அதுக்கப்புறமா சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக விடுங்க மொத்தமாக ஒரு மணி நேரம் வேகணும் இது வேகிறதுக்குள்ளே ஒரு பவுலில் நான் ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்துருக்கேன் அதை சின்ன சின்னதாக பிச்சு சேர்த்துக்குவோங்க அடுத்ததில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நிறைய தண்ணி சேர்க்காதீங்க தண்ணியை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஊற விடுங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு கொல்லு நல்லா வெந்திருக்கும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் கொல்லு நல்லா வெந்திருக்கு தண்ணியும் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இதிலிருந்து இந்த தண்ணியை மட்டும் நம்ம வடித்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் நான் ஃபில்ட்ரு வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம வேக வச்ச கொல்லு தண்ணியை வடிச்சிக்கலாம் கொல்ல சேர்த்துட்டு ஒரு கரண்டியை வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி அழுத்து எடுத்து இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தண்ணியுமே எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது வெறும் சக்க தான் இதில் எந்த விதமான சத்துக்களுமே கிடையாது சத்துக்கள் எல்லாமே இந்த தண்ணியில் தான் இருக்குது இதை நம்ம கீழே போட்டுடலாம் ஒரு வேலை எனக்கு கீழே போட விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஸோ இந்த கொல்ல பயன்படுத்தி நீங்கள் கொல்லு சாம்பார் செய்யலாம் இல்லை கொல்லு வடை செய்யலாம் இல்லை கொல்லு போண்டா செய்யலாம் ஸோ இதில் நீங்கள் எது செஞ்சாலுமே சுவை கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்ம தண்ணியை வடித்து எடுத்துட்டோம் ஸோ எல்லா கொல்லையுமே நல்லா வடிகட்டிட்டு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்து இதை நம்ம தாளிக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதும் அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் சீரகத்தை சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடித்ததும் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ண ரெண்டு பல் பூண்டு நீலவாட்டில் கட் பண்ண மூணு பச்சை மிளகா ரெண்டு காஞ்ச மிளகா ஒரு கத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க அடுத்து நான் கொஞ்சமாக வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்து இதில் நம்ம வேக வச்சு வடித்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா கொள்ளு தண்ணி அதை சேர்த்துக்கலாம் தண்ணியை சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்ப பாருங்க ஒரு பத்து நிமிஷமா இந்த கொல்லு தண்ணி கொதிச்சிட்டு இருக்கு அடுத்து இதுல நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சிருந்தோம் இல்லையா புளி அதை நல்லா திக்கா கரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து இதுல தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு இது ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க இந்த கொள்ளு தண்ணி நல்லா கொதித்து பாதி அளவுக்கு வரணும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஆயிருக்கு உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் இது நல்லா கொதித்து பாதி அளவுக்கு ஆயிருக்கு 
ஸோ இது எடுக்கும் போது பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்குதுன்னு ஸோ எந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்முடைய சுவையான ஆரோக்கியமான பாரம்பரியமான முறையில் செஞ்ச கொள்ளு ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியது தான் ஸோ இந்த ரெசிபி நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட்ஸை கண்டிப்பாக மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அப்போ தான் அடுத்து வீடியோ பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஹெல்த்தியான வீடியோஸை பார்க்க நம்முடைய சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் அடுத்